ఇప్పుడు మనము ఐఓఐ ల్యాబ్లో ఉన్నాం ఐఓఐ అంటే ఇంట్రా యూట్రన్ ఇన్సమినేషన్ సో ఈ ప్రాసెసింగ్ అనేది ట్రైన్డ్ పీపుల్ చేయాలి వాళ్ళు చేస్తే దీని క్వాలిటీ మంచిగా ఉంటుంది అనమాట సో సక్సెస్ ఎయిట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ ఆల్సో టు ద ప్రాసెస్ అనమాట సో మనం ఎంబ్రియాలజిస్ట్ ఉన్నారు సో షీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హన్ ఇన్ అర్ ఓన్ వర్డ్స్ ఈ ప్రాసెస్ ఎట్లా చేస్తారన్నది ఫస్ట్ సెమన్ శాంపుల్ ఈ సెమన్ స్టెరైల్ కంటైనర్లో కలెక్ట్ చేస్తారు దీనిపైన మనం పేషెంట్ నేమ్ టూ టైమ్స్ క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాము దీనిపైన వైఫ్ నేమ్ హస్బెండ్ నేమ్ యాబ్సెన్స్ పీరియడ్ టైమ్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఈ స్టెరైల్ కంటైనర్ని వీ ఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ అన్ ఇంక్యుబేటర్ ఇది ఇంక్యుబేటర్ అనమాట ఇందులో పెడతాము ఇందులో ట్వంటీ మినిట్స్ వీ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ ఇట్ ఫర్ లిక్విఫాక్షన్ హియర్ దెన్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ మినిట్స్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ది కౌంట్ శాంపుల్ కౌంట్ దీని మొటిలిటీ మార్ఫాలజీ చెక్ చేస్తాము దాని తర్వాత వీ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రాసెస్ ది శాంపుల్ ఇందులో టూ స్టెప్స్ ఉంటుంది డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ అండ్ సింపుల్ వాష్ టెక్నిక్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది శాంపుల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రాసెస్ ది శాంపుల్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం ప్రాసెస్ చేసాం శాంపుల్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అ సెంట్రీ ఫ్యూజ్ హియర్ సెంట్రీ ఫ్యూజ్లో మనం ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం ట్వెల్వ్ మినిట్స్ పెడతాము ఆల్రెడీ ఇది ప్రిపేర్ అయిన శాంపుల్ సో దిస్ ఈజ్ ఎ శాంపుల్ ఈ శాంపుల్ పైన కూడా మనం పేషెంట్ నేమ్ ట్వైస్ చెక్ చేసుకుంటాము ఆఫ్టర్ చెకింగ్ we are going to load it in an iui catheter anamata idi iui catheter i'll show you the loading process so ee iui catheter paina kuda manam name of the patient twice check cheskuntamu i'm opening the catheter the catheter ki manam 1 ml bd syringe we are going to load it with the use of 1 ml bd syringe సో ఇప్పుడు మనం శాంపుల్ లోడ్ చేస్తున్నాము లోడ్ చేసే ముందు కూడా మనం పేషెంట్ నేమ్ మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటాము ఇప్పుడు మనం క్యాటర్లోకి శాంపుల్ లోడ్ చేసుకుంటున్నాము పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ ది శాంపుల్ మనం శాంపుల్ కంప్లీట్గా లోడ్ చేసుకున్నాము నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కీప్ ది శాంపుల్ అగైన్ ఇన్ ది సెంట్రి ఫ్యూజ్లో ఇంక్యుబేటర్లో పెట్టేస్తున్నాను నా శాంపుల్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఐఓఐ కోసం శాంపుల్ తీసుకెళ్తున్నాము బిఫోర్ టేకింగ్ ది శాంపుల్ ఆల్సో మనం టూ త్రీ టైమ్స్ శాంపుల్ చెక్ చేస్తుంటున్నాము ఇప్పుడు పేషెంట్ నేమ్ మనం రివీల్ చేయకూడదు బికాస్ ఆఫ్ ది కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ కాబట్టి ఐఎమ్ చెకింగ్ ది శాంపుల్ ఇప్పుడు శాంపుల్ రెడీ అయిపోయింది నేను తీసుకొని వెళ్తున్నాను శాంపుల్ని నేను మళ్ళీ కూడా పేషెంట్ నేమ్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను sample is ready for insemination i am taking the sample ipudu ee sample manam consultant ki hand over chestunnamu iui process kosam idi mana iui ante intra uterine insemination room anamata so ikkada manaki patient privacy is very very important patient unnaru ipudu ready for అంటే ఐఓఐ స్పోమ్ శాంపుల్ని వాళ్ళ హస్బెండ్ది శాంపుల్ని ప్రాసెస్ చేసి మీరు చూసారు కదా ఇప్పుడే మన ఎంబ్రియాలజిస్ట్ మీకు హస్బెండ్ స్పోమ్ని ఎట్లా ప్రాసెస్ చేయటం అని డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అంటే మంచిగా ఉన్న హై మొటిలిటీ ఉన్న స్పోమ్ ఫలితమైన స్పోమ్ని దాంట్లో అంతా ఇంక్యుబేటర్లో అన్ని చేసి డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో ప్రాసెస్ చేయటం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత మన ఎంబ్రియాలజిస్ట్ ఈజ్ హ్యాండింగ్ ఓవర్ అస్త అంటే స్పోమ్ శాంపుల్ రెడీ ఉంది మీకు ఇంకొక టీం చూపించటానికంటే ఐఓఐ చేసేది చాలా లేడీస్కి డో ఇది అనమాట సో పెయిన్ఫుల్లా ఏంటి అనేది ఈ ఐఓఐ ట్రే అనమాట దీంట్లో ఏమీ పెద్ద ఎక్కువ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవసరం లేదు ఇది తన గర్భాశయం ద్వారం చూడటానికి యూస్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అస్సలు పెయిన్ ఉండదు ఇది తర్వాత క్లీన్ చేయటం గర్భాశయం ద్వారం మనం క్లీన్ చేయాలి సో నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను హౌ ఐఓఐ ప్రాసెస్ ఇస్ డన్ అని సో చాలామంది లేడీస్ ఐఓఐ ప్రా ప్రాసెస్ గురించి చాలా అపోహాలు ఉంటాయి అనమాట ఇది చాలా పెయిన్ఫుల్లా చేసిన తర్వాత మేము చాలా రెస్ట్ తీసుకోవాలా ఏ ఇది మనము ఏం చేయాలి డూస్ అండ్ డోంట్స్ చాలామంది అడుగుతారు అన్నట్టు సో ఐఓఐ చెప్పాలంటే ఇది ఇట్స్ ఆఫీస్ ప్రొసీజర్ ఇది పేషెంట్ వచ్చారు అనస్తీసియా ఇవ్వము అసలు పెయిన్ లెస్ అనమాట సో జస్ట్ జెంటిల్గా చేసి గర్భాశయం ద్వారంలో మనం క్లీన్ చేసి ఈ ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు కదా మన ఎంబ్రియాలజిస్ట్ ఈ జస్ట్ ఈ కెథేటర్లో స్పోమ్ 
మనకి ప్రాసెస్డ్గా ఉంది అనమాట సో ఈ చిన్న స్మాల్ ఇది గర్భాశయం ద్వారంలో వెళ్తుంది అనమాట సర్వీక్స్లో వెళ్ళి గర్భాశయం ఎండోమెట్రియం దగ్గర మేము జస్ట్ ఇట్లా చేసినప్పుడు ఈ మొత్తం స్పోమ్ అనేది గర్భాశయంలో డిపాజిట్ అయ్యి అది ట్యూబ్స్ వరకు ఇట్ గోస్ అన్నట్టు సో అప్పుడు ఎగ్స్ రిలీజ్ అయ్యి ఉంటుంది కదా అది స్పోమ్స్ ఎగ్ దగ్గర అవుతుంది అన్నట్టు సో ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ బికమ్స్ మోర్ సో రెస్ట్ అనేటప్పుడు రెస్ట్ యాక్చువల్లీ అయ్యి అయిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ ఇక్కడే లై డౌన్ చేస్తారు ఎవిడెన్స్ ఏస్ ఐఓఐ ప్రాసెస్ తర్వాత ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఈజ్ ఎన్ఎఫ్ అనమాట తర్వాత వాళ్ళు ఆఫీస్కి వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళు వంట చేసుకోవచ్చు రొటీన్ లైఫ్ దే కెన్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఐయుఐ దీనికి స్పెషల్గా ఫుడ్లో కానీ జాగ్రత్తలు ఏమీ ఉండదు అన్నట్టు ఆఫ్టర్ టెన్ మినిట్స్ నార్మల్ లైఫ్ అన్నట్టు సో నేను ఇప్పుడు మీకు తర్వాత ఇప్పుడు రెడీ పెట్టుకుంటున్నాం మేము కాన్ఫిడెన్షియల్ కాబట్టి యూజువలీ మన ఎంబ్రియాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే పేషెంట్ పేరు అడుగుతారు అండ్ నానా నీ పేరేంటి అని మేము కూడా అడుగుతాం బట్ వీ టుడే వీ డోంట్ వాంట్ హర్ టు టెల్ ఇట్ లౌడర్ బికాస్ అది కాన్ఫిడెన్షియల్ బ్రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి పేషెంట్ వీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ హర్ షీఈస్ రెడీ టు డెమాన్స్ట్రేట్ బట్ మేము స్కానే చూపిస్తాం మీకు ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు యా నో వీ వీ విల్ డూ ద ఐఓఐ ప్రాసెస్ అనమాట యా సో నానా నేను అడుగుతున్న చూడు నానా నీ శాంపుల్ మీ హస్బెండ్ పేరు చదువు పెట్టా ఇక్కడ జతుకున్నావా ఓకేనా అంత ఆ శాంపుల్ చూపించి వాళ్ళు ముట్టుకోవచ్చు కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఈ ఇది ఏదైతే ఉందో దాన్ని దాన్ని పేరు రాసి ఉంటాం ఐ జస్ట్ కవర్డ్ ఇట్ నౌ వాళ్ళు వాళ్ళు చదువుతారు వాళ్ళ హస్బెండ్ పేరు తన పేరు సో విట్నెస్ అని ఉంటుంది ఇవి క్రాస్ చెక్ ఇట్ ట్వైస్ ఆర్ త్రైస్ చేసిన తర్వాత అంత రెడీ పెట్టి ఇప్పుడు గర్భాశయం నేను క్లీన్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు స్కాన్లు మీకు మీరు చూపి చూడవచ్చు ఎట్లా ఉంటుంది ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ ఇది గర్భాశయం ముందు ఈ బ్లాడర్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ నల్లగా కనిపిస్తుంది కదా యూరిన్ బ్యాగ్ అనమాట ఇది యూరిన్ బ్యాగ్ ఉంటేనే మనకి గర్భాశయం కనిపిస్తుంది కింద ఇక్కడ చూడండి గర్భాశయం కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మూమెంట్స్ కనిపిస్తుంది కదా జస్ట్ స్పెక్యులమ్ ఇది గర్భాశయం ద్వారం చూడటానికి మేము స్పెక్యులమ్ పెడుతున్నాం ఇప్పుడు మీకు మంచిగా గర్భాశయం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు రెడీ ఉన్నారు అయ్యో ప్రాసెస్ చేయటానికి ఈ ఈ పాయింట్లో స్పేస్ ఉంటుంది అనమాట గర్భాశయంకి ఒక ద్వారం ఉంటుంది ఈ పాయింట్లో అది అయ్యో కెథెటర్ని పంపిస్తాము అండ్ ఇది గర్భాశయం లోపల ఇన్సర్ట్ చేస్తామన్నమాట అయ్యా ఇక్కడ మీకు కనిపించింది కదా ఇది గర్భాశయం ద్వారంకి ఎంటర్ అవుతుంది అయ్యో కెథెటర్ ఇది ద్వారంలో ఎంట్రీ అయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు గర్భాశయం ద్వారంలో ఎంటర్ అయింది కనిపిస్తుంది కదా వెరీ గుడ్ ఇక్కడ మీకు కనిపించింది ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ వరకు ఇప్పుడు స్పోమ్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం మెల్లగా మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం మీకు మంచిగా ఇది చూడండి అది స్పోమ్స్ గర్భాశయంలో వెళ్తుంది అన్నట్టు సో ప్రాసెస్ అయిపోయింది క్యాథటర్ మెల్లగా తీస్తున్నాం మీకు కనిపిస్తుంది ఆ క్యాటర్ బయట వెళ్తుంది అన్నట్టు సో స్పోమ్ గర్భాశయంలో ఉంది వాళ్ళ హస్బెండ్ స్పోమ్ తన గర్భాశయంలో ఇన్సర్ట్ అయింది సో ఈ ప్రాసెస్ అయి ఆ ప్రాసెస్ అయిపోయింది పేషెంట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకోవటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రాసెస్ అయిపోయింది మీరు చూసారు కదా గర్భాశయం లోపల మన ఎంబ్రియాలజిస్ట్ మంచిగా ప్రిపేర్ చేసి స్పోమ్ ఫలితమైన స్పోమ్ తెచ్చిన స్పోమ్ని మేము మంచిగా గర్భాశయం ద్వారం క్లీన్ చేసుకోవటం జరిగింది గర్భాశయం ద్వారం లోపల స్పోమ్ని ఇన్సర్ట్ చేసాం సో ఈ గర్భాశయంలో స్పోమ్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు ఇది గర్భాశయంది ఇది అనమాట ఎండోమెట్రియం క్యావిటీలో స్పోమ్స్ ఉంది అన్నట్టు ప్రాసెస్ తర్వాత అంటే లేడీ ఐఓఐ చేసిన తర్వాత ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ షీ విల్ టేక్ రెస్ట్ అన్నట్టు సో దీనికి పర్టికులర్ పొజిషన్ అని ఏమి ఉండదు జస్ట్ షీ హస్టు లై డౌన్ అన్నట్టు ఇది ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత డాక్టర్ మేము కొన్ని ప్రిస్క్రిప్షన్ రాస్తాం కొన్ని చిన్న ట్యాబ్లెట్సే ఉంటాయి అన్నట్టు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు సో డూస్ డోన్స్ అని అన్నప్పుడు మనము జాగ్రత్తలు ఏమి ఉండదు ఫుడ్లో ఎటువంటి అయిన రిస్ట్రిక్షన్ ఉండదు అసలు దెర్ ఇస్ నో రోల్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేసుకోవచ్చు సే సపోజ్ ఈరోజు మనము టెన్త్ చేసాం టెన్త్ ఐఓఐ చేసిన తర్వాత ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకు ఒక ట్యాబ్లెట్స్ రాస్తామన్నట్టు టూ టైమ్స్ అ డే ఫర్ ఫైవ్ డేస్ అన్నట్టు ఒక సపోర్ట్ ప్రొజెస్ట్రాన్ సపోర్ట్ అంటాం సో ఆ లేడీ ప్రెగ్నెంట్ ఉంది అని తెలుసుకోవటం ఎట్లా అని దే విల్
అంటే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ప్లస్ సెవెన్ డేస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ సెకండ్ వరకు వాళ్ళకి పీరియడ్స్ రాదు ఇప్పుడు మేము యూరిన్ టెస్ట్ ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకోమని చెప్తామన్నట్టు టూ లైన్స్ యూరిన్లో టెస్ట్లో వచ్చిందంటే షీ ఈస్ ప్రెగ్నెంట్ ఇట్స్ అ వెరీ హ్యాపీ న్యూస్ అనమాట ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద కపుల్స్ ఈవెన్ ఫర్ ద డాక్టర్స్ ఆ ప్రాసెస్కి ఒక ఫలితం వచ్చిందని వీఆర్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ సే సపోజ్ ప్రెగ్నెన్సీ కాలేదనుకోండి దెన్ ఆ ట్యాబ్లెట్స్ వదిలిన తర్వాత ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్లో వాళ్ళకి మళ్ళీ నెలసరి వస్తుంది అన్నట్టు దెన్ వీ అగైన్ కాల్ దెమ్ మళ్ళీ ఏంటి హౌ టు గో అబౌట్ నెక్స్ట్ అని చూస్తామన్నట్టు సో ఇది చాలా అంటే ఈ ప్రాసెస్ గురించి చెప్పాలంటే ఎంతోమంది చైల్డ్లెస్ కపుల్కి బెనిఫిట్ అయింది బట్ చాలామంది కూడా ఇంకా డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు ఐఓఐ చేసిన తర్వాత ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అని టు బి వెరీ వెరీ హానెస్ట్ అండి ఐఓఐ సక్సెస్ రేట్ ఈజ్ ఓన్లీ మ్యాక్సిమమ్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటే ఎనీ వేర్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అంటే ఇఫ్ వీ అండ్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ పేషెంట్స్ టు పేషెంట్స్ కొన్ని సిచ్యువేషన్లో కొంచెం ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు ఉండొచ్చు ఇంకా కొందరికి చాలా తక్కువ కూడా ఉండొచ్చు ఇట్ కెన్ బి ఈవెన్ హార్డ్లీ సే సపోజ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ లేడీస్కి ఐఓఐ ప్రాసెస్ చేస్తే సమ్టైమ్ వీ టెల్ ఓన్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంటే సక్సెస్ అనేది సో ఎవరికి చేస్తున్నాం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ గుడ్ టెక్నిక్ వేర్ పెద్ద ఇది ఇది ఉండదు దీంట్లో ఎక్కువ జాగ్రత్తలు ఉండదు అండ్ పేషెంట్స్ రావటం కూడా ఎక్కువ ఏమి ఉండదు అండ్ ఇట్ గివ్స్ గుడ్ క్యూములేటివ్ ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ అంటే ఒక సైకిల్లో టెన్ ఫిఫ్టీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అనుకోండి త్రీ టైమ్స్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ క్యూములేటివ్ ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ ఫర్ త్రీ సైకిల్ ఈజ్ అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ అనమాట ఇట్స్ అ గుడ్ ఛాన్స్ కదా ఒక హండ్రెడ్లో ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఐయుఐతో వెళ్తున్నారంటే ఇట్స్ అ గుడ్ ఛాన్స్ అన్నట్టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్